வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லாஸ் ஆஃப் மோஷனுக்கான ப்ரொக்ரெசிவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டுங்களா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராமில் நம்ம எந்த புக்லேருந்து எடுத்து போடுறோங்கிறது இருக்குது ஃபார்ட்டி டேஸ் நீட்டை அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் இப்போ நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஆல்ரெடி வீ ஹவ் டிஸ்கஸ் டென் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இதில் அதுக்கு அடுத்த லெவல் கொஸ்டின்ஸை நம்ம ப்ரொக்ரெசிவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரொக்ரெசிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த புக்கில் உங்களுக்கு நாலாவது கொஸ்டினாக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி வீ ஹவ் புல்லிங் அப் ஃபோர் ஐடென்டிக்கல் பிளாக்ஸ் ஈச் ஆஃப் மாஸ் எம் சரியா இப்போ இதில் வந்து நம்ம டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ இதை தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் இப்போ இதை மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடிஸுங்கிற கீழே வருது இதுக்கு நம்ம ஒரு காமன் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி நெட் ஃபோர்ஸ் பை நெட் மாஸ் இதுதான் ஃபார்முலா நெட் மாஸ் வந்து ஃபோர் எம் நாலு மாஸ் இருக்கா எஃப்ஐ வந்து எஃப்னே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ காமன் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்காச்சு இப்போ இதில் இந்த டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னு வைங்க டி ஒன் எப்படி வரும்னா இதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பிளாக்ஸை நம்ம புல் பண்ணுறோன்னு பார்க்கணும் அப்போ வி ஆர் புல்லிங் அப் த்ரீ மாசஸ் இன்டு காமன் ஆக்சலரேஷன் அதாவது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எம்ஏ ஃபோர்ஸுங்கிற அடிப்படையில் அந்த காமன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா டென்ஷன் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் த்ரீ எம் இன்டு ஏஏ எம் பை ஃபோர் எம்னு போடணும் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் எஃப்னு வருது டி அதே மாதிரி டி டூ கால்குலேட் பண்ணேன்னு வாங்களேன் இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் இதில் இன்னும் எத் இப்போ எத்தனை மாதம் நம்ம அது டென்ஷன் டூலேருந்து நம்ம புல் பண்ண வேண்டியது வருதுன்னா ரெண்டு மாஸ் அப்போ எப்படி போடணும் இதில் டூ எம் இன்டு தேர் காமன் ஆக்சலரேஷன் எம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எஃப் பை டூ அதே மாதிரி டி த்ரீ கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டயக்ராமில் செக் அவுட் பண்ணிக்காங்க அதில் வந்து ஒரே ஒரு மாஸ் தான் நம்ம புல் பண்ண மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ இங்கே அந்த ஒரு மாஸ் இதனுடைய காமன் ஆக்சலரேஷனை எடுக்கணும் இப்போ எஃப் பை ஃபோர் இப்போ இதுக்கு எல்லாம் வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷினில் தே ஹவ் கிவன் சி ஆப்ஷன் இதுதான் அதுக்கு சரியான பதில் T1, T2, T3 ஒன் டி டூ டி த்ரீ பொருந்தக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் சி ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிளில் ஒரு டூ கேஜி மாசை வச்சுட்டு இதை ஒரு க புள்ளி வழியாக நம்ம வந்து இன்னொரு மாசில் ஹேங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே என்ன கருதுனா இதை வேணால் பீன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்னுடைய மாஸ் மேக்ஸிமம் என்னவாக இருந்தால் இந்த பிளாக் நகராமல் அங்கேயே இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இப்போ இந்த டூ கேஜி மாசை இழுக்கக்கூடிய அதில் ஃபோர்ஸ் என்னது அதனுடைய இந்த பிளாக்னுடைய வெயிட்டு இப்போ அதை எப்படி எழுதிடலாம் எம்பிஜின்னு எழுதிடலாம் சரி இங்கே இந்த டூ கேஜி மாதம் நகர விடாமல் இருக்கிறது என்ன இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதை எப்படி எழுதலாம் நியூஎஸ் எம் இன்டு ஜி இப்படி எழுதலாம் இப்போ இதில் இந்த ஜியும் ஜியும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நியூஎஸ் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ இப்போ இன்டு டூ போட்டுறணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி அப்போ டு த மேக்ஸிமம் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி மாஸ் வரைக்கும் இந்த பிளாக் நகராது அதுக்கு மேலே இதனுடைய மாஸ் கூடுனா இது அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணி இந்த வெயிட்டு இது நகர ஆரம்பிச்சு அப்போ இது வந்து டி ஆப்ஷனாக இருக்கு அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டி ஆப்ஷன் ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படியே பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் இதுதான் அந்த இன்க்ளைண்டு பிளேன் இதில் ஒரு பிளாக் வந்து ஸ்லைட் ஆகும் இப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த பிளாக் அஸ் அ ஹோல் இந்த வெஜ்ஜு இந்த பிளாக் எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்சலரேட் ஆகுது ரைட்டுங்களா இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த பிளாக்கில் இந்த கண்டிஷனில் அதாவது அஸ் அ சிஸ்டமாக இதை ஆக்சலரேட் ஆகும்போது இந்த பிளாக்குக்கு கிடைக்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டுங்களா அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய வரைவோம் அப்போது இதில் வந்து பெர்பண்டிகுலராக கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் நார்மல் கரெக்டா இப்போ இங்கே இதனுடைய வெயிட் இது எம்ஜி இப்போ அதை ரெண்டு காம்பனன்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் இது டீட்டானா இங்கே டீட்டா வந்துடும் அப்போ இது எம்ஜி காஸ் டீட்டா இது இந்த எம்ஜியினுடைய சைன் டீட்டா இப்படி எடுத்துக்க
இது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் மட்டுமே இருக்கும் இந்த பிளாக்கை நீங்கள் இப்படி தள்ளும்போது இந்த பிளாக்கில் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அது இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதை சூடோ ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் இப்போ இதை இதுக்கு அப்படியே எதிர்மாறாக இருக்கும் இதை நான் சூடோன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸையும் நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இல்லை ரெண்டு காம்பனன்ஸாக இந்த ஆக்சலரேஷன் பிரியும் ரைட் இருக்கட்டும் இப்போ இதில் இங்கே பாருங்கள் இந்த எம்ஜி சைன் டீட்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை எது பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ எம்ஜி சைன் டீட்டாவை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் என்னதுன்னா இந்த சூடோனுடைய காஸ்ட் டேம் இது இப்படி இருக்கும் இந்த சூடோ ஆக்சலரேஷனுடைய காஸ்ட் டேம் அப்போ இதை எப்படி எடுக்கலாம் ஏ சூடோ காஸ்ட் டீட்டா இதான் அது இப்போ இந்த சூடோ ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய காஸ்ட் டேம் அது எம்ஜி சைன் ஈக்குவல் டு ஏபி காஸ் ஒன்று வச்சுப்போம் இப்போ இதில் இருந்து அந்த சூடோ ஆக்சலரேஷன் எப்படி எழுதிடலாம் எம்ஜி சைன் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா உங்களுக்கு தெரியும் சைன் பை காஸ் இஸ் டேன் அப்போ எம்ஜி டேன் டீட்டாங்கிறது தான் அந்த சூடோ ஆக்சலரேஷன் அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த நார்மலுக்கு வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த நார்மல் எண் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கீழே இந்த பக்கத்தில் என்ன டேம் இருக்குது இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெர்டிக்கலாக ஒரு எம்ஜி காஸ் டேம் இருக்குது இன் அடிஷன் இந்த ஆக்சலரேஷனுடைய காஸ் இதுனா சைன் இந்த பக்கம் வரும் அப்போ இது ஏபி சைன் டீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் கேட்டுங்களா அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு நார்மல் தான் வேணும் அப்போ நார்மலை இந்த நார்மலை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ரெண்டு டேம் இருக்குது எம்ஜி காஸ் ஒன்று இன்னொன்று இந்த சூடோ ஃபோ ஆக்சலரேஷனுடைய சைன் டேம் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்காங்க இப்போ எம்ஜி காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் இதுக்கு தான் தெரியுமே எம்ஜி டேன் டீட்டா இன்டு சைன் டீட்டா இப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இதை சைன் டீட்டா இன்ட்டு கா சைன் பை காஸ்ன்னு இதை எழுதினாலும் சரி உங்க விருப்பம் இப்போ இப்போ இதில் இதை வேணால் நம்ம வந்து இதை இதை அடிச்சிட்றேன் இதை சைன் பை காஸ்ன்னு எழுதிக்கும் அப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எம்ஜி காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் எம்ஜி சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை காஸ் டீட்டான்னு வரும் இப்போ எம்ஜி காமன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஒன் ஆயிரும் ஸோ எம்ஜி பை காஸ்ன்னு வந்துடும் இதுதான் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு டெஃபினிட்டாக டி ஆப்ஷன் இதை எடுத்துக்கலாம் ஃபைன் அடுத்து அந்த ப்ரோக்ரஸிவில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் மாடல் தான் ஒரு டேபிளில் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு செயினை ஹேங் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது இந்த மாதிரி அது ஹேங் ஆகுது இல்லை பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த செயினுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் இடையில உள்ள அந்த கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துட்டான் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறான் இதில் எவ்வளவு போர்ஷன் ஆஃப் லென்த் வந்து இதில் வந்து ஹேங் ஆகலான்னு கேட்குறான் சரிங்களா இப்போ இதனுடைய மாஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் அப்போ வச்சுக்கிடுங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் அதாவது லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி உள்ள ஒரு செயின் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இதுக்கு இதனுடைய இந்த செயினுடைய டோட்டல் மாஸை எம்னு எடுத்துருங்க அப்போ இதில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை நம்ம வந்து இங்கே இந்த ஹேங் ஆகிற போர்ஷனுடைய மாஸ் எம் பிரைம்னா இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த டோட்டல் மாஸில் இந்த எம் பிரைமை கழிச்சு எழுதலாம் இதுதான் இங்கே உள்ள மாஸ் ரைட்டா இப்போ இங்கே இதனுடைய வெயிட்டு தான் இந்த ஹேங்கிங் போர்ஷனுடைய வெயிட்டு இந்த ரெஸ்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஷனுடைய ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனால் மேட்ச் ஆகும் அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன எம் மைனஸ் எம் பிரைம் ப்ளஸ் ஸ்மால் எம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்காங்க இன்டு நியூ இன்டு ஜி இதான் இதில் உள்ள அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஜி ஜி கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இப்போ இங்கே எம் பிரைம் பை எம் மைனஸ் எம் பிரைம் இப்படி எடுத்துக்கலாமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இதை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை ஒன் பை ஃபோர்னு பிரிச்சுட்டேன் அப்போது ஸ்மால் போர்ஷனுடைய மாஸ் எப்படி நாலில் அதாவது மொத்தத்தில் இப்போ இதை நான் இப்படி கூப்பிட்டுக்கிறேன் மொத்தத்தில் ஒரு ஃபைவ் கேஜி மாஸ்ன்னு வச்சுக்கோமே அஞ்சு பங்குன்னா இந்த நாலு பங்கு ரெஸ்ட் ஆகும் ஒரு பங்கு அதில் வந்து அதில் வந்து ஸ்ல நமக்கு ஹேங் ஆகும் இதுதான் இந்த இதில் நமக்கு தெரிகிறது ஓ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டுருங்க அது எப்படி சார்னா மொத்தமாக இருக்கிறத நான் ஆட் பண்ணி ஃபைவ்ன்ட்டேன
அதில் இந்த ஸ்மால் போர்ஷனுடைய ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன் ரிமைனிங் ஃபோர் வந்து அதில் வந்து நமக்கு ரெஸ்ட் ஆகுது இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டுருங்க ஸோ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது நமக்கு அலவுடு நமக்கு ஹேங்கிங் போர்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் ஏ ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிளா இதுவும் ஒரு இன்க்ளைன் பிளைனில் ஒரு பிளாக் ரெஸ்ட் ஆகிறது தான் நல்ல கவனிங்க இப்போ இந்த நான் இதை இப்படி புரிய உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தெளிவாக நடத்துகிறேன் இப்போ இந்த இன்க்ளைன்டு பிளைன் இந்த வெஜ் ரெஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த பிளாக் ஸ்லைட் ஆனால் இதனுடைய ஆசலரேஷனை வந்து ஜி சைன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா எப்போ அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்குது இங்கே ஃப்ரிக்ஷனே இல்லை அப்படின்னா இப்போ இதில் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஜி சைன் மைனஸ் ஜி இன்டு சைன் டீட்டா மைனஸ் நியூ காஸ் டீட்டான்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இதுதான் இந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆசலரேஷன் இது வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ்க்கு அப்போ வென் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ஸ் இந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆசலரேஷன் இப்போ இவங்க இந்த ரெண்டையுமே கேட்கலை இந்த ரெண்டுமே நமக்கு கேட்கலை கொஸ்டினில் என்ன கேட்டால் இந்த பிளாக் வந்து இப்போ அஸ் அ சிஸ்டமாக ஆசலரேட் ஆகுது அப்போ இது இங்கே நம்ம தள்ளணுன்னா ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கத்தில் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதை நம்ம வந்து சூடோ ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இப்போ முன்னு சம் மாடலில் கூட நான் அந்த ஃபோர்ஸ் அதனுடைய ஆசலரேஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அந்த ஆசலரேஷனை கேட்குறாங்க அப்போ அதை நான் டேரெக்டாக ஜஸ்ட் லைக் திஸ் ஃபார்ம்லாவாக கொடுத்துட்றேன் டெரிவேஷன்னா பழையபடி போர் ஆகும் ஸோ அந்த ஆசலரேஷன் என்னென்னா ஜி டேன் டீட்டா இல்லை டீட்டாங்கிறது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் அப்போது என்ன ஆசலரேட் என்ன இதில் ஆசலரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளாக்கு கீழே விழாதுன்னா ஜி டேன் டீட்டா ஜிங்கிறது ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி tan of angle of inclination அந்த வேல்யூ கிடைச்சிடுச்சுனா இது விழாது இந்த பிளாக்கில் இந்த சீடோ ஃபோர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணி இது அங்கேயே நிப்பாட்டிடும் ரைட்டுங்களா இவங்க அப்படி தான் அதில் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து இந்த ஆசலரேஷனை அப்ளை பண்ணி இதை ஸ்டேஷ்னரியாக வைக்கணும் கீழே விழாமல் வைக்கிறதுக்கான அந்த இதை கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆசலரேஷன் மொத்தமாக சிஸ்டமாக அது நகரக்கூடிய அந்த ஆசலரேஷன் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தட் இஸ் ஜி டேன் டீட்டா மனப்படமாக வச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்